και πάλι μαζί είναι αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω καλτσούνια κριτικά. Ωραία βατάτα. Κόψουμε τζένα. Κόψε. Να φανεί από μέσα πώς είναι. Κόψε. Ναι. Δεν είναι κυπριακή συνταγή, την έχω πάρει από τη φίλη μου την Ιωάννα από τη Σιτία πριν χρόνια πολλά, εφτιάξαμε τα μαζί και που γίνονται τον καιρό τα φτιάχνω κάθε χρόνο το Πάσχα. Κοντεύει και το Πάσχα, έχω φτιάξει τις φλαούνες, έχω φτιάξει τσουρέκια. Τα υπέροχα τσουρέκια. Τα υπέροχα τσουρέκια είναι εξαιρετικά φίλε μου, είναι ένα αφρό ειλικρινά, mm -hmm. πολύ μαλακά, ωραία. Φλαούνε Μιχάλη, φέτο έκανα τι στον ηλεκτρικό. Έχω άλλε συνταγέ με το ξυλόφουρνο. Έχουμε γλυκέ, αλμυρέ, διαφόρων των ειδών. Ψάξετε τα από την Ελίζα και θα σα βγουν οι συνταγέ, φίλε και φίλοι. Και τώρα συνεχίζουμε με τα καλιτσουνάκια τούτα. Έχω και τα λιχναράκια. Τα έκανα με την κυρία Μαρία Αντζίνια ε, από το Ηράκλειο. Mm -hmm. Αλλά τώρα προ το παρόν θα δείξω τούτα με το προζύμι, τα ανεβατά. Πρώτα θα δείξω φίλες μου τα υλικά για τη ζύμη, διότι θέλει 3 με 4 ώρες να φουσκώσει. Επειδή όλα τα υλικά μου μπαίνουν σε θερμοκρασία δωματίου, δεν έχω κάτι χλιαρό να βάλω μέσα ώστε να βοηθήσει το προζύμι μου, Τις... τη μαλλιά. Ώστε να βοηθήσει στη ζύμη να φουσκώσει γρήγορα. Στη ζύμη μου φίλες μου θα προσθέσω και μαγιά. Κατεκρίβεια είναι μόνο προζύμι. Ανατσινισμένο όπω βλέπετε τι συνταγέ, πώ το φέρνω μέχρι εδώ για να μπει στη ζύμη. Έχω συνταγή, αλλά τη ζύμη μου τη φτιάχνω πρώτα, διότι θέλει κάποιε ώρε να φουσκώσει και βάζω τη σε ζεστό μέρο. Εδώ έχω ανάψει το φούρνο μου στου 50 βαθμού, τον έσβησα και ε, το Μιχάλη, ήδη έχω έτοιμη ζύμη. Να τι. Είναι η ίδια ζύμη που θα φτιάξεις τώρα. Ναι, επειδή θα κάνω κι άλλα. Για να κερδίζουμε χρόνο. Ναι. Και τούτη είναι η ζύμη μου που έχει φουσκώσει. Έχει περίπου τρεις ώρες που την έχω εδώ. Δεν Εσμάς... θα βράσει ποτέ η ζύμη στους 50. Μέχρι να ζεσταθεί λίγο η ζύμη, η θερμοκρασία του φούρνου θα πέσει από τους 50. Θα πέσει στους 40, στους 30 και η λάμπα θα το κρατήσει έτσι γύρω στους 30 βαθμούς κρυσίου. Ακριβώς. Αν δούμε και πέσε πολλά η θερμοκρασία, ναι. μπορούμε να το επαναφέρουμε λίγο στο ναι, 50 ναι, 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 και να ναι. το ξαναπάρουμε πίσω στη λάμπα. Πολύ ωραία. Με το φούρνο μας πάντα παίζομαι. Ναι. Φίλες μου, συνεχίζουμε με τα υλικά τη ζύμης τώρα. Μετά θα δείξω για τη γέννηση. Έχω εδώ... Τι αλεύρι θα χρησιμοποιήσουμε. Αλεύρι ζαχαροπλαστικής, κοσκινισμένο φίλες μου. Να το, εδώ είναι μισό κιλό. Βλέπεις το τι ωραίο αδιαφορετικό εδώ, διαφορετικό όνομα ναι, φεύγει ναι, ναι. από τη σίτα. Τι ωραίο αφράτων, είναι σημαντικό να είναι κοσκινισμένο, διότι οι κάμνοι μας στη ζύμη μας πιο ωραίες. Βλέπεις το τι ωραίο που βγαίνει. Μάλιστα, και αυτό είναι αλεύρι ζαχαροπλαστικής που φουσκώνει μόνο, μόνο του. του. Θέλω δύο αυγουλάκια μέτρια, είναι περίπου 50 γραμμάρια το καθένα. Τρία τέταρτα του ποτηριού ζάχαρη, είναι 150 γραμμάρια. Φίλε μου, ένα τα κάνετε την πρώτη φορά να δείτε αν είναι γλυκιά, αφαιρείτε. Αν σα φανούν γλυκιά, θα αφαιρέσετε ζάχαρη. Και από τη ζύμη και από τη γέμιση. Εδώ είναι το σπορέλαιο, είναι mm -hmm. 150 ml, τρία τέταρτα του ποτηριού. Mm -hmm. Όπω και να μην είναι 3 τέταρτα του ποτήρου η ζαχαρίτσα, 2 κουταλιέ ανθόνερο για τη ζύμη 20 ml, είναι το γιαούρτι μου, είναι μισό φλιντζάνι, 120 γραμμάρια. Το γιαούρτι αυτό δεν είναι το στραγγιστό, είναι το πρόβιο, το γνήσιο γιαούρτι. Το ξινό. Ε, να μην αφήσουμε πίσω το προζύμι μα, είναι 200 γραμμάρια. Είναι ένα φλιντζάνι. Μπορεί να βάλει 200 με 250 γραμμάρια. Επίσης θα προσθέσω και μία κουταλιά μαγιά. Είναι 8 γραμμάρια. Αυτό είναι δική σου. Ναι, εγώ το προσθέτω επειδή φίλες μου αργή να μπει. Κερδίζεις χρόνο βασικά. Ακριβώς. Και εδώ είναι τα αρωματικά μου. Είναι το ζιζίμπρι, ένα γραμμάριο. Είναι πολύ μικρά κουταλάκια, φίλια μου τούτα. Είναι η μαστίχα, έβαλω πολλά, ένα γραμμάριο. Και... Αλεσμένη μαστίχα. Αλεσμένα όλα και με χλεπή. Ένα γραμμάριο. Ένα πάλι. γραμμάριο. Ε... Αλάτι. Αλάτι. Μια μπρέζα. Μια μπρεζούλα. Μπο... Ένα γραμμάριο. Ναι, να μπει μέσα στο αλευράκι μου. Επίση, ένα έχω και λίγο αλευράκι, δύο κουταλιέ πάντα έχουμε έξτρα του μισού κιλού. Μπορεί κάπου να μα χρειαστεί. 
Την Τέλος. λεκανίτσα την πυρέξ που θα βάλω μέσα τη ζύμη μου Την ψεκάζω Την ψεκάζω με σπρέι λαδιού Αν δεν έχετε το σπρέι λαδιού φίλες μου Παίρνετε ένα χαρτί κουζίνα, Το βρέχετε με λίγο ελαιόλαδο, με λίγο λάδι Και ελαιόλαδο να βάλεις δεν έχει πρόβλημα φίλες μου Και αν είχες την Ακριβώς, με πλαστική με βράνη καλύπτωμεντη Μέχρι όπω τη βλέπετε με τι πετσετούλε σε ένα ζεστό χώρο. Για να φουσκώσει γρήγορα, ο κόσμο. Θα κόβει τα φύλλα. Ναι, είναι περίπου 12. Είναι ακριβώ 12, 12 εκατοστά. Ναι, έχει και πιο μικρού, αλλά χρησιμοποιώ τον τούτο για να φορεί μια κουταλιά γέμιση. Είναι πράγματι υπέροχα, είναι χορταστικά, είναι εύγεστα και είναι και υγιεινά. Πολλά. Να βάλουμε και την ποσιά μα. Ε, να βάλουμε και την ποσιά μα. Πάντω ο εγγονό μου <laughs> για πρώτη φορά, επειδή. Ενώ σχρόνου, ναι, έκαμα τα και προηγουμένως, έπαθε πάνικο. Τρώγε έτσι και σου έκαμε έτσι το... Ναι ρε, τα ευχαριστώ. Είναι οι αγάπες μας, οι λατρείες μας. Τα εγγόνια μας όλα. Ε, βέβαια. Και τα κοριτσάκια μας και το αγόρι μας. Ναι. Και συνεχίζουμε. Πάμε με την εκτέλεση. Μα τούτα που μας διούν δύναμη. Είναι η συνέχεια μας. Ωραία. Πάμε. Ξεκινούμε να φτιάξουμε τη ζύμη. Πρώτα να ρίξω τα κουλάκια φίλες μου, στη λεκανίτσα του την πλαστική. Ένα ρίξω τη ζαχαρίτσα. Αυτή πάστα. Αυτή πάστα. Πούν τη διαδικασία, αν δυσκολεύεστε, μπορεί να την κάνετε και στο μίξερ. Να βάλετε το χτυπητήρι πρώτα και μετά, όταν το αλεύρι, να θέλετε να βάλετε το γάντζο. Μπαίνει το λαδάκι, φίλε μου, πάει. Το κατέβουμε. Πάει το αρθό νερό για να φύγει η μυρωδιά από το αυγό πάει το γιαουστάκι, ε, μια απλή ζύμη και όπως καταλαβαίνω δεν πρέπει να κολλάς τα χέρια για να ανοίγεις μαλαγή, ε, ακριβώς φίλες μου το αλατάκι για να μην ξεχάσω να το βάλω ποδά από το αλεύρι μου να φύγω και τα υπόλοιπα φίλες μου θα πάσει τώρα εδώ και η μαγιά όλα πάσει πάνω λαφεγού να κατέβω να τέτοιο να ρίξουμε και το προζύμι μας. Έδαμε που θέλει παραπάνω χτύπημα με το μίξερ για το προζύμι. Έχει βγει όλο. Αν αφήσεις ένα λιπολυμματάκι. Με τούτο, ακριβώς. Μόνο που τη μυρωδιά mm -hmm. μπορείς να κάνεις προζύμι. Έτσι λέει αν υπάρχει. Προσθέτεις αλεύρι και κλειαρό νερό και συνεχίζει να, να μεγαλώνει προζύμι. Ε, ε μικρούλια, βάζεις καμιά κουταλιά βέβαια. Ε, να αφήσεις με λίγο να λεύρι και θα το αυξάνεις. Ακριβώς. Μέρα με τη μέρα θα το αφήνεις εκτός ψυγείου και κάθε μέρα θα το προσθέτεις αλεύρι και κλειαρό νερό μέχρι να αυξηθεί στο υποσότητα που θέλεις. Μπράβο. Να το λιώσουμε μέσα το προζύμι μας. Έχει διαλυθεί το προζύμι. Ναι, πρέπει να το διαλύσουμε καλά. Ε, να βάλω στο χέρι μου κάποια φάση, διότι να βάλω το αλευράκι. Τούτα τα ρεβατά με το προζύμι έχουν άλλη γεύση από τα άλλα τα λιχναράκια. Είναι πιο ωραία. Εγώ τα θεωρώ πιο ωραία. Σαν τα λιχναράκια, Μιχάλη, κάνω την τάχτα με ζύφρα. Και είναι πάρα πολλά ωραία. Μοιάζει πάρα πολλά η τάχτα. Αναζητήστε τι φίλε μου τώρα. Το Πάσχα είναι πολλά ωραία την τάχτα. Τάχτα Έχει... από την Ελίζα. Ναι, έχουν πολλά ωραία. Ούτε ο φίλε μου μπορεί να γίνει και με στο μίξερα. Αλλά θέλω να τα κάνω πιο απλά, ώστε είσαστε κάπου που δεν έχετε το μίξερ σα κοντά, να μπορείτε με το χέρι να γυμναστείτε και λίγο <laughs> και να το κάνετε. Είναι πολλά καλή γυμναστική. Για τη ρούμε μπράτσα. Ναι. Να διαλυθεί καλά όμω. Νομίζω είναι μια χαρά. Και εσύ να προσθέτει αλεύρι. Φίλε μου, θα αρχίσω να βάλω αλευράκι. Να βάλουμε ένα αρκετό, διότι είναι μετρημένα. Θέλει βοηθό. Ένα λερό όπω το παρόν το έναν το χέρι. Αλλά δεν λερώνουμε μετά γιατί οι ζύμε που πιάνουμε. Απλώ μάθαμε να λέμε λερώνουμε. Θέλει να σου βάλω, α βάλει μόνο σου. Στο παροφίλε μου να το χρησιμοποιήσω για το αριστερό μου το χέρι. Την άλλη ζύμη θα την πλάσω με τι εγγονέ. Πω να σχολάσουν το απόγευμα, πω να τελειώσουν τα μαθήματα του. Είναι εύκολο να μάνει η ζύμη είναι έτοιμη και η γέμιση είναι εύκολη. Δηλαδή το θέμα είναι ότι απλώ καθυστερά τη ζύμη να φουσκώσει. Ναι, αν είναι όλο μαγιά, είναι πιο εύκολο. Επειδή όμω εγώ βάζω και προζύμη, θέλει την ώρα τη. Και επειδή είναι και λίγο κρύο. Είναι και κρύο, είναι και τα υλικά μα, φίλε μου, όλα κρύα βασικά. Είναι από το ψυγείο, αλλά. Δεν βάζει κάτι κρύο. Ακριβώ τη ζύμη, τώρα την νιώθω κρύα. Είναι και κάτι ζεστό. 
Αφού νιώθω να πα στο χέρι. Πιο κρύα που το χέρι σου. Ε, ακριβώ. Ε, εσύ είσαι στου 36 και μισό βαθμού Κελσίου, τούτα μπορεί να είναι και κάτω από 20 βαθμού. Ε, και αργεί να μπει. Με να χωθείτε μέχρι να μπουν. Να φουσκώσει η ζύμη. Όπω η δική μα που φουσκώσε. Ακριβώ. Ε, να ανησυχήσετε και θέλει την ώρα του. Πάει λοιπόν όλο το αλεύρι. Ναι, να πάει. Είναι μετρημένα από όλε. Πάντα φίλε μου, ό,τι συνταγή είναι να βάλω. Και πάντα να κάνω μια δόση πρώτα για μένα, να με σίγουρη. Να την φρεσκάρεις. Ακριβώς. Εγώ σέβομαι και τον εαυτό μου, αλλά και τον κόσμο. Και τον κόσμο και τα υλικά. Βέβαια. Αυτούν τις εποχές που είναι όλα πανάκριβα, και ο κόσμο μπορεί να έχει να φάει. Έλα, μόνο. Να μην το φάς. Έλα. Να πρόσθετε τον μπουκολ, να βάλω στα χέρια σου. Έλα, είσαι καλύτερο, να λέω, ρε. Όχι, περίμενε. Πρέπει να είναι ωραία αφρά τη ζύμη. Θέλω να την κάνω με σφιχτή. Γιατί πρέπει η ζύμη μας. Άρα, αυτή είναι η ζύμη μας, α. Ωραία ζύμη. Πάθετε πίτε. Σε το αμέν κολλάβα στα χέρια μας. Ναι, χαράκι. Έτοιμη. Έτοιμη φιλές μου, δεν θέλει τίποτα άλλο. Εντούν το έξτρα που θέλεις δύο για να καθαρίζεις τα χέρια σου σε κολλήσει ζύμη <συσίλια> γιατί <συσίλια> ως που κολλούν τα χέρια σου κολλά και πάνω σου η ζύμη και μπορεί να, να κάνει το λάθος να βάλεις αλεύρι και να την κάνει σφιχτή Να τη ζύμη μου Να τι ωραία Αχ, μας πω μυρίζει Μυρίζει το προζύμι μου μέσα τα δωματικά που έβαλα Φίλε μου, πιδώ λίγο σπρέι λαδιού και μεταφέρω τη ζύμη μου, τούν την ωραία Μαζί με πετσετούλε και βασμένοι σε ένα ζεστό χώρο όπω την έχω την άλλη. Μπορεί να πει εδώ την που κάτω. Ωραία, πάει και εδώ τη ζύμη. Α αρχίσει να φουσκώνει. Και συνεχίζω. Με τη γέμιση. Τα υλικά μα είναι μισό κιλό μυζήθρα, ανάλατη. Φρέσκα. Ναι, είναι η αναρή όπω τη λέμε εδώ στην Κύπρο. Θέλω 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, είναι 3 τέταρτα του ποτηριού. Δύο κουταλιέ αρθόνερων 20 ml. Παντού μπαίνει το αρθόνερο. Μέχρι το τέλο θα βάλουμε ένα αρθόνερο. <χι> ένα αυγουλάκι με 350 γραμμάρια. Εδώ έχω μια κουταλιά μέλι. Άπλωσε, είναι 30 γραμμάρια <χι> μαζί με την κανελίτσα. Δεν πειράζει, θα πάνε παρέα μαζί. Ε, θα πάνε παρέα, άπλωσε μαζί. Φίλε μου, κάτι που θα σα πω. Η μυζήτρα μου για να λαδί την έχω πάρει που τα χτε. Διότι δεν έχει άλλο και δεν διατηρείται. Εύκολα την τη συσκευασία. Την σκούπισα πολλά καλά με το χαρτί της κουζίνας και την έβαλα στο ψυγείο μου, πρέπει να είναι στεγνή, να μην έχει υγρά. Πάνω σε άλλο χαρτί. Άλλο χαρτί, ναι, το άλλο χαρτί και σκέβασα την και με άλλο χαρτί για να μην αλλάξει το χρώμα της μέσα στο ψυγείο, απλώς να μου στεχνώσει. Δεν θέλω να έχει υγρά ή μυζήθρα μου. Κιτρινίζει άμα μην έχεις Κι... σκέψει. Μπράβο, κιτρινίζει. Θα την κόψω με. Βλέπεις, στεχνή. Κόβουμε λοιπόν την ανάλα τη μυζήθρα σε κομμάτια. Να τα κόψω πιο μικρά για να με ευκολύνουν σι, να τα λιώσω. Έχω τούν το εργαλείο που λιώνω τι πατάτε και το πυρούνι μου. Για το πουρέ. Για το πουρέ, η βραδύ ευκολία. Κόβουμε τα έτσι μικρά κομματάκια, μα ευκολύνει. Ε, Προσθέτει τη ζάχαρη. Και να βάλω και τη ζάχαρη, 150 γραμμάρια. Τρία τέταρτα του πετριού. Τη λιώσει τώρα. Τη λιώσω. Ε, να μα βοηθήσει για το πυρούνι. Ε, μα πρέπει. Πρέπει. πρέπει να τελειώσω. Το δοκιμάσω. Ε, θέλεις. Ε. Έλα, πρέπει να λιώσει ωραία. Φίλες μου, έχω βάλει και τον Μιχάλη δουλειά. Ε, ήθελε, είναι προθυμοποιήθηκε. Ε, να μην λένε οι φίλες ότι εγώ μόνο τρώω. <laughs> <laughs> και οι φίλοι μας έχουν την εντύπωση ότι τρώω μόνο εγώ. Ήδη έχω έτοιμα κάποια καλή τσουνάκια. Ναι. Να βάλουμε... Την κανέλα με το μέλι. Κανέλα με το μελάκι μας. Ζω χειμώνα, τσεπίζει το μέλι. Mm. Να ανακατευτούν όλα τα υλικά μαζί. Να πάει παντού η κανελίτσα. Έβαλα αρκετή φίλε μου, τρία γραμμάρια. Αλλά θέλει τι. Τι πα στο αυγό, και το πάει στο αυγό. Ναι, πάει στο αυγόλακι μα. Τα ανακατεύονται όλα. Ανακατεύονται όλα. Και μην είναι μα το αθόνερο. Έναν αυγό. Έναν αυγό θέλει. Γιατί να ανακατευτεί να πάει παντού. Ακριβώ. Να σε βοηθήσει το ανακατέμα του αυγού. Και βέβαια, και στο αρώμα. Αν το γίνουν εξαιρετικά, ναι. δοκιμάστε τα έστω και μια φορά φίλες μου. Όποιοι τα φτιάξουν μια φορά και τα γευτούν, θα τα φτιάχνουν κάθε χρόνο. Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο θα τα φτιάχνουν. Φίλες μου, πάει και το ανθόνερο. Ωχ, Παναγία μου. Δικό μας ανθόνερο. Ανθόνερο δικό μας. Δείχνουμε πως βγάζουμε το ρογόσταγμα. Είναι η ίδια διαδικασία. Αυτό Έχουμε... είναι από άθη πορτοκαλιάς. Κίτρο μιλιάς. Κίτρο μιλιάς. Νερατζιάς. Νερατζιάς. 
Βάλαμε ένα αρκετή κανελίτσα, φίλες μου, και πήρε χρώμα, αλλά εν τζίνο ναι. μπορεί να δω και τη μυρωθιά, ναι, μαζί με το ανθόνερό μας. Μα δεν είναι κακό το χρώμα. Όχι. Θα γίνει ένα μείγμα, να ενωθούν όλα τα υλικά. Ναι, να μην υπάρχουν σβόλοι, μη ζήτρας που να φαίνονται άσπροι. Για ευκολία σας μπορείτε να τα χτυπήσετε και στον κάδο του μίξερ, φίλες μου. Ωραία. Να κατέψαμε την καλά τη γέμιση. Ναι, πολλά καλά. Έχει πάρει έναν ομοιόμορφο χρώμα από την κανέλα και θα φτιάξουμε αυτά τα υπέροχα καλιτσούνια, τα κριτικά. Η συνταγή γραμμένη πριν αρκετά χρόνια με σημειώσεις για αλλαγές, μικροαλλαγές φυσικά. Και τώρα θα ανοίγουμε φιλαράκια και θα γεμίζουμε. Ναι. Άρα τώρα παίρνουμε από τον ζυστό φούρνο τη ζύμη που έχει φουσκώσει. Ήταν 3-4 ώρες μέσα στο φούρνο. 4 ώρες που τα έφυγα. Μάλιστα. Ωραία. Άρα είναι εμπαμένοι όπως λέμε. Μπήκε βέβαια. Και τι βάζεις. Διότι να τα αφήσω να ξαναμπούν κανένα μισά ώρα. Επειδή εγκρύουν το ταψί μας σε μεταλλικό, θα βάλεις και αντικολλητική για να τα βάλεις πάνω. Βέβαια. Και να μην είναι πάλι ψη μετά με σουσάμι και αυγό. Ροδόσταγμα που μου είπες ότι θέλεις ακόμα. Να το. Σε όλα τα στάδια θα χρησιμοποιώ ροδόσταγμα. Στη ζύμη, στη γέμιση και τώρα στα φιλαράκια. Mm -hmm. Εδώ έχω 60 ml ανθόνερο. Είναι ένα φλιτζανάκι του καφέ. Θα τα δούμε. Ωραία ζύμη. Ε, κάτσε τώρα βλέπεις την κουέ. Ε, ξεφούσκωσε να μαντήσεις η μόνης. Φεύγει το αέριο. Ένα yeah. φιλαράκι να δούμε και πόσα γραμμάρια είναι περίπου. Είναι 47-50 γραμμάρια. Έχει διάμετρο 12 εκατοστά. Βέβαια. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να είναι yeah. ομοιόμορφο, έτσι. Ναι. Μια βουταλιά απλό φωτή. Γέμιση. Να απλώσει. Ναι, βρέχει. Γύρω-γύρω, αυτό νερό. Α, βρέχει τα δάχτυλα σου και βρέχει τον περίγυρο του φίλου. Πάντα βρεμένα τα σέρκα μου. Με αθόνερο. Έτσι μου έλεγε. Η Γεωργία. Ο Ιωάννα. Α, Ιωάννα. Από τη Σιτία τούτα. Ναι. Κλειά τα τέλεια. Τότα και έτσι με έναν καλαμάκι. Α, τσιμπάστε έτσι με έναν καλαμάκι ναι. για να δέσει η ζύμη. Να δέσει η ζύμη. Και πάση. Πάει το πρώτο. Κάθονται έτσι όπως τις φλαούνες ή ανάποδα. Τούτα μπορεί να τα βάλουμε έτσι. Τούτα από καμάδα με φίλες μου. Ναι, είναι ανάποδα. Ανάποδα που τα βάλα. Άρα όπως θέλει ο καθένας, μπορεί να τα βάλει. Αυτά ψήθηκαν με το κλείσιμο από κάτω. Ακριβώς. Φίλες μου, όπως βλέπετε, η ζύμη μου είναι τόσο καλή που δεν θέλω να χρησιμοποιήσω άλλον αλεύρι. Όπως και τις φλαούνες. Ναι, δεν χρειάζεται άλλον αλεύρι. Δεν κολλάει, σ' ανοίγει, άνε τα φίλια. Ακριβώς. Και τον το φορμάκι ευκολύνησε. Μια κουταλιά Βέβαια. λοιπόν γέμιση στο καθένα, πάει. Απλώθει λίγο. Βρέσεις τα δάχτυλα μου με αθόνερο με αθόνερο και λίγο για να κολλήσουν εσύ φέρνουν σαν το αθόνερο και τα τσιμπάς με το καλαμάκι με το καλαμάκι να τον το γλυφεί να τον τύχετε φίλες μου να το βάλουμε λίγο ναρέα διότι που σκόνουν α τα θα τα κλείσεις διαφορετικά διαφορετικά ναι το αθόνερο γύρω γύρω απαλά απαλά έτσι θα βάλω το αθόνερο μου και τούτο είναι έτσι απαλά, δεν τα πιέζομαι ιδιαίτερα. Ναι. Παίρνει το σχήμα του και μπαίνει στο ταψί μα. Όπω έχω κάνει τα υπόλοιπα. Έτσι έκαμε σε τα προηγούμενα. Τα προηγούμενα τα σκεπαστά. Έτσι λίγο. Το σκεπάζω έτσι. Τούτο να έρθει ελαφριά πάνω από το άλλο. Και τα κλείνω έτσι. Και από την άλλη. Και από την άλλη. Στρώνω με το έτσι λίγο και πάει στο ταψί. Η άλλη διαδικασία είναι όπως τα προηγούμενα. Ήδη έχουν μπει φίλε μου. Σε έφτιαξε όλε, όλη ναι, τη ζύμη και όλη τη γέμιση. Όλη τη γέμιση. Πόσε έφτιαξε, 18-20 φλαουνίτσε. Φίλε μου, θα σα αφήσω κανένα τεταρτάκι. Δεν τι αλήθει, τούτε με. Θα τι αλήψω, θα τι αλήψω. Άρα στα υλικά θέλουμε και αυγό για επάληψη. Θέλουμε ένα αυγό για επάληψη και δύο κουταλιέ σου σάμι. Θα το δείξω σε λίγο. Θα τι σκεπάσει τώρα. Θα τι σκεπάσω, φίλε μου, θα το βάλω στο φουρνό. Κανένα τεταρτάκι και μετά. Με σβηστό το φούρνο, Μες... όχι να τι ψήσουν. Πάνε στο φούρνο, που είναι και η ζύμη για τα επόμενα. Για πολλά. Να δούμε και τη ζύμη την άλλη να τα ανοίξαμε. Ού, και τούτη. Ε? Να προχωρά και τούτη, ακόμα θέλει βέβαια φίλε μου. Ναι, φίλε μου, μετά από μισή ώρα. Κόσα. Ε, είναι τι μέσα τα χάρη. Ε, ήδη ήταν το ζυμάρι μου εμπαμένο. Θα τον ανάψω στου 170 στον αέρα. Στα δαμέ. 
τώρα. Θα αφαιρέσει την πετσέτα. Την πετσέτα βοήθαμε λίγο. Άρα σου βάζω το ανελίο. Ναι, ωραία. Να το πιω. Ωραία. Και θα τι αλείψουμε. Με αυγό. Έναν αυγό φίλο που χρειάζεται. Θα βάλει το φουσταμίνι μέσα στο αυγό. Όχι, να το ρίξω έτσι από πάνω. Τούτο είναι το τρίτο στάδιο. Όποια πάει να ανοίξει λίγο, συμβάστε με το σουβλί. Για να έχουμε ωραίο αποτέλεσμα. Ο φούρνο περιμένει να πιάσουν έτσι ωραίο χρωματάκι. Ε, προτίμησα φίλε μου να τι βάλω σε έναν ταψί, να τι ψένω ταψί ταψί. Ψένονται ε, καλύτερα σε έναν έναν ταψί, να. Ακριβώ. Ένα να βγουν είναι αρκετό. Ένα να, με... ε, να το χρησιμοποιήσω και στην Γιατί... άλλη μου τη δόση. Ε, θα το πετάξω. Ε, η ζύμη περιμένει η άλλη. Η ζύμη περιμένει. Θέλει τι τρει με τέσσερι ώρε να φουσκώσει. Να βάλετε ένα γεμάτο κουτάλι, αν με γέμιση είναι καλό. Στην κάθε μια. Στην κάθε μια. Φύλλα όπως είπαμε, διάμετρος 12 εκατοστά και πάχος 2 μιλίμετρα. Εντάξει, μπορείς να κάνουμε και πιο μικρές, Εφιό. αλλά πιο λίγη γέμιση. Αυτονόητο. Αν θέλουμε, βάλουμε το τσελίν κανέλα, θα με πονή γέμιση. Ε, ε, μα νομίζω, έβαλαμε μέσα ε, στη γέμιση. Δεν ε, χρειάζεται νομίζω. Ε, καλή η κανέλα, πάει του. Ε, 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 είναι η κανέλα, το αθόνερο. Που τα βάλαμε τα αρωματικά μέσα. Έβαλαμε αρκετά. Θα μα παλίσω από πάνω, φίλε μου, με το σωσομάκι. Αυτά είναι φίλε μου τα περιγόητα κριτικά καλιτσούνια. Τα υπέροχα κριτικά καλιτσούνια. Φτιάξτε τα, δοκιμάστε τα και είμαστε σίγουροι ότι θα σα υπεραρέσουν. Όποιο θέλει μπορεί να βάλει περισσότερο μέλι και λιγότερη ζάχαρη. Έτοιμοι να το φουρνίσουμε. Έτοιμοι, μάλλον. Στη μέση του φούρνου. Πάμε. Μόλις πάρω χρώμα θα χαμηλώσουμε ναι. τη θερμοκρασία, να. Ναι. Θα τα ψήσουμε στους 165 βαθμούς Κελσίου στον αέρα. Και μόλις πάρω χρώμα θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία στους 160. Στα 20 λεπτά η Ελίτσα χαμηλώσε ακόμη περαιτέρω τη θερμοκρασία. Την έβαλε στους 150 βαθμούς. Όπως λέμε πάντα θα παρακολουθείτε το ψήσιμο και ανάλογα με το φούρνο σας θα παίζετε με τη θερμοκρασία του. Πολλά ωραία. Ναι. Όμως ωραία η αλληστά. Φίλες μου, άντε, τελειώσαμε. Μετά από συνολικά μισή ώρα ψήσιμο. Μισή ώρα ψήσιμο. Τα καλυτσουνάκια μας είναι έτοιμα. Έτοιμα, πάμε. Έτοιμα oh. και μοσχομυριστά. Oh. Η φάλη δεν πρέπει να, είναι, να το πατάτσι να είναι μαλακό. Αφράτα. Αφράτα, μαλακά. Και από κάτω ωραίο ψημένο. Δε. Μια χαρά, μια χαρά, μια χαρά. Ένα δε. μαλακά. Δε. Δε. Μαλακά. Δε τι ωραίο, δε τι ωραίο ψήσιμο. Αφράτα, αφρός. Mm, να κόψουμε και ένα, να το δούμε. Ε, να κόψουμε, να δούμε πώς κόβεται. Ε, ζεστό όμως, γεμιστό. Να το. Τώρα που θα έρθει ο εγγονός, ο μικρός, ο Μιχάλης, θα το φάει όλο. Όλο. Δε τι ωραίο γεμιστό. Φιλές μου, όταν τελειώσουν, επειδή είναι αναρή, πρέπει να αποθηκευτούν στο ψυγείο ή στον καταψύχτη. Τα βάλω σε πλαστικά σακουλάκια με τζίπα από πάνω. Στον καταψύχτη διατηρούνται αρκετού μήνε. Στο ψυγείο, με μια εβδομάδα μάξιμου, τα ζεσταίνουμε ξανά και τα απολαμβάνουμε. Αυτά, φίλοι και φίλε, είναι τα κριτικά καλιτσούνια. Λέγονται και μυζί θροπιτάκια, Λίζα. Ναι. Και όπω τα βλέπετε. Τα νεβατά. Είναι κλεισμένα με δύο τρόπου, αλλά ψημένα στι ίδιε θερμοκρασίε. Τούτα mm. είναι κλεισμένα από κάτω. Ναι. Να το, δεν είναι ωραία. Και τούτα είναι από πάνω. Σε μισή ώρα περίπου ψήνονται. 